Feliz fin de semana pessoal. Meu nome é Lex e bem-vindo ao Tech Talk PH. And we are back again with another video. And today, ito na yung huling video ni Realme C12. At ibabahagi ko sa inyo yung gaming, yung screen brightness test, yung vibration motor test, yung speaker test, and of course, yung battery usage na nagamit ko to for three days. Isishare ko yan lahat sa inyo sa video na to. And so mga subscribers natin, thank you so much for being here again. And maraming maraming salamat sa patuloy na suporta. And sa mga hindi pa nagsusubscribe, please go ahead and click that subscribe button and notifications bell para naman ma-update ka pa sa mga susunod nating videos. So uunahin na natin ang gaming test. Kaya naman, roll it! The world of flames is my domain. Request backup. Maybe I should make myself a flaming skateboard. I have resurrected an enemy. You have been slain. My flame. Our turret is under attack. Why can't my teacher just understand me? You have slain an enemy. Understand me. You have slain an enemy. Escape my burning glass. An ally has been slain. Shut down. Magic? No, this is the arcade. An enemy has been slain. Mega kill. Maybe I should make myself a flaming skateboard. You can't escape my burning Our inhibitor blast. turret is under attack. An enemy has... <laughs> Feel the heat Monster of the inferno. Kill. Flaming skateboard. The enemy Our inhibitor turret is under attack. Enemy down. Enemy down. So ayan guys, nakita nyo naman na yung naging gaming performance na itong Realme C12. And so ayan, pasensya na ako screen recording yung ginawa ko kasi uh, naibenta ko siya na maaga, nagmamadali yung buyer. So <laughs> yun, at least nagawa ko siya na kahit papano. Pero trust me na kapag hindi screen recording yung ginawa or talagang normal gaming lang, walang ibang programs or applications na tumatakos sa background, yung gaming experience mo is definitely smooth. 
Pero, there are some points na kailangan ninyong malaman. At ano nga ba ang mga yun? So, number one, meron siyang minimal lag. Hindi naman nawawala yun sa mga entry-level smartphones eh. Diba? Number two, meron siyang slight delay. Hindi siya ganun nakakairita kasi hindi naman palagian. Number three, meron siyang slight frame drops. Pero, kagaya nung lag and nung delay, uh, hindi naman siya palagian na kasigi-sigi at may experience mo at makaka-apekto overall sa gaming experience mo. Hindi naman siya ganun. Medyo, ano lang, mapapansin mo, na at some part of the game, meron kang mapapansin ng mga ganun. And lastly, number four, meron siyang slight glitch. So, ano nga ba tong slight glitch? So, may kukumpara ko siya, guys, dun sa mga, uh, halimbawa, nagmumotor ka na meron clutch. So, kinlutch mo siya para sana magbawas ng gear. Pero, bigla mong napag-decide na ay hataw na lang ulit. So, ganun siya. Parang, it slows down a bit. Sobrang ano yun, hindi mo yun halos mapapansin. Pero, pag tinutukan mo ng, ng maigi, parang siya nag-slow down. And then, bigla siyang aarangkada na naman. I don't know what causes it, pero yung variant kasi na nakuha natin is 2GB of RAM lang. I think that is one of the factors, or talagang hindi lang kaya ng GPU. But then again, the gaming experience was overall acceptable and smooth. So, dadako naman tayo ngayon sa screen brightness test. So, roll it! So, yan guys, tignan muna natin yung screen brightness na itong Realme C12. Saktong-sakto may araw ngayon. And as you can see, I am on full brightness right here. Let's check the viewing angles. Okay, as expected, hindi siya masyado makikita kasi nga sobrang liwanag. Then again, it's pretty visible outside. Let's turn the brightness all the way down to 0% and see kung may makikita pa rin tayo. So ayan, nasa 0% na siya. And as per the camera, yes, meron ka pang unting maaninag. Pero in real life, medyo okay naman siya. Magagamit mo pa rin. So ayan lang guys. I hope that helps. So, ayun, nakita nyo naman na. And, hindi lang ito yung unang beses na narinig ninyo sa akin to. Pero, isa yung brand na Realme na gusto ko yung pagkaka-implement ng color gamut sa IPS LCD screen nila, di ba? Kasi, nandun siya sa may territory ng OLED. Sa may quality ng OLED na vibrant yung colors. Yung saturation level are over the bar when it comes to IPS LCD screens. It's pretty bright. May kita nyo naman na bright talaga siya. And, kahit natuto ka sa araw, meron ka pa rin maaaninag. And, magagamit mo pa rin siya ng maayos. So, eto Pakinggan natin ang speaker test. And, really? So, naman tayo sa speaker test. Ikitignan natin kung maganda ba yung speaker na itong Realme C12. Play na tayo. Sasabihin ko na kung ano yung na-observe ko. Back to you. There you go. That's another pre-recording. And narinig nyo naman ang maayos yung tugtog, di ba? Because it is loud enough. So wala akong may re-reklamo sa parteng yun. Pero meron akong dalawang napansin. Una-una na dyan is medyo muffled yung overall quality ng speaker nito. Mm, alam nyo na, pag sinabing muffled, medyo kulog. Hindi naman siya ganun ka sa mapakinggan. Pero kapag medyo matalas yung pandinig mo at yung tenga mo, talagang masasabi mong it's quite muffled. And number two, medyo sabog yung bass. And dito naman tayo sa vibration motor test. And... So yun guys, dito naman tayo sa vibration motor. Uh, mahina lang siya guys, subtle lang siya. Pero kahit pa paano, mas malakas siya sa vibration motor nung Infinix Hotline Play and nung Redmi 9A. This is pretty decent kung tutusin. Nasa may baba din siya. Halos lahat naman talaga ng vibration motor located siya sa may baba ng phone kasi. At ang reason for that, e eh para maramdaman ng kamay mo yung haptic feedback nung vibration. So yun yung reason kung bakit. At wala siya dun sa taas. So ayun guys, sana nakatulong. And ayun na, kagaya na nakatulong go in guys very subtle yung vibration nito and yung vibration motor niya is situated at the bottom part of the smartphone kasi yun nga na explain ko na sa inyo kung bakit 
Kaya siya nasa may baba lagi ng smartphone is para mas maramdaman mo yung vibration niya. Kasi ganung way ka maghawak ng smartphone mo, hindi naman dun sa taas o so sa baba. So talagang, kaya dun talaga nila ilalagay yun. Pero, meron kasi nagtanong sa akin nun eh. Hindi siya ganun ka-alerting, hindi siya nakaka-irita. But it is enough for you to feel na merong vibration. Eto na ang huli, isi-share ko na sa inyo yung naging battery usage ko in a total of 3 days. So in average ko yun. And nakakuha ako ng screen on time na 5 hours and 51 minutes. Significantly, yes, merong slight jump pagdating sa screen on time as compared dun sa mga 5,000 mAh battery. Yung Infinix Hot 9 Play, sinair ko sa inyo na nagtagal siya ng 5 hours and 7 minutes with 6% battery remaining. No? So yun. Pwede na rin. Pero yun nga, hindi ko pa rin siya masasabing battery king or battery beast or battery whatever Kasi heavy user ako guys So kung nag mas nagtagal sa inyo yung phone, hindi kayo kasi yung bigat kong gumamit ng smartphone Hindi ganun karami yung tasks, hindi ganun kalala yung paggamit nyo ng smartphone It actually cannot get me all throughout the day no, na hindi siya i-charge Kapag ka kasi sinabi kong battery beast Yung talagang paggising ko, pagtanggal ko sa charger hanggang umuwi ako from work Meron pa siyang natitira at bago ako matulog eh bago ko siya kailangan i-plug in sa charger eh, yun yung battery beast talaga at meron ako isang smartphone na naranasan ng ganun and it is a flagship one and alam nyo naman na yung difference iba flagship entry level but then again the battery performance is fine and dito na nagtatapos ang video natin for today thank you so much guys for your time and sa pagsama sa akin ngayong araw and sana supportahan nyo pa yung mga susunod ko pang video dahil nandito na tayo sa batch 4 ng mga phones and accessories na yung unbox natin at i review natin dito sa channel na to. Then again, my name is Lex and see you on the next video. Peace!